Servus meine Freunde, heute machen wir was Tolles und zwar gebratene Tomaten, eins meiner Lieblingsessen. Ja und wie komme ich auf gebratene Tomaten? Ganz einfach, ich konnte in England das super englische Frühstück essen und probieren. Ja und da gab es die gebratenen Tomaten und seit dem Zeitpunkt bin ich ein voller Fan davon. Aber nur gebratene Tomaten, das wäre zu einfach. Ich habe das für mich ein bisschen verfeinert. Und dafür muss ich erstmal diese roten Zwiebeln in Scheiben schneiden. Und die großen Tomaten in Dicke. Dazu braucht es natürlich ein scharfes Messer, aber das habe ich ja. Weiter brauche ich noch Käse dazu. Da raspel ich den ganz fein und da nehme ich meistens Parmesan. Aber wenn ich mal auch einen richtig würzigen Bergkäse habe, dann nehme ich auch den. Dann geben wir noch Butterschmalz in die Pfanne und schon können wir die Zwiebeln stark anbraten. Am Anfang können wir auch gleich salzen, das macht überhaupt nichts. Im Gegensatz dazu geben wir bei den Tomaten noch kein Öl oder Butterschmalz in die Pfanne, sondern die werden so in die Pfanne, in die heiße Pfanne gelegt. Ja und warum? Ganz einfach. Die frisch geschnittenen Tomaten haben noch viel Tomatensaft auf der Oberfläche der Scheibe. Und den lassen wir durch das starke Anbraten ohne Öl erstmal verdampfen. So, und wenn wir jetzt die Tomatenscheiben gewendet haben, dann erst dann können wir das Öl hinzugeben. Aber auch hier tschischt das Ganze noch ein bisschen. Wichtig ist dabei, dass man die Tomaten immer wieder bewegt, damit sie nicht am Pfannenboden anbacken. Das machen sie trotz Anti-Haftgeschichtung. Die Tomaten können wir auch hier schon mal richtig gut salzen. Und nach ein paar Minuten können wir dann schon die Tomaten umdrehen. Natürlich dürft ihr auch die Zwiebel nicht vergessen umzudrehen, weil die werden ja auch stark angebraten. Wenn wir dann kurz vor dem Ende sind, dann können wir die Zwiebel auch schon mal pfeffern und kurz danach auch schon die Tomaten. Aber die drehen wir noch ein letztes Mal um. Jetzt ist alles fertig und wir können auftischen. Natürlich geben wir dabei die Tomaten zuerst auf den Teller. Sind die Tomaten schön auf dem Teller verteilt und ausgerichtet, geben wir die Zwiebeln oben drauf. Als Topping folgt dann anschließend der Käse. Diese Tomaten, Leute, meine Freunde, die schmecken sagenhaft lecker. Ihr müsst das einfach mal probieren. Und schreibt mir natürlich dann, wie sie geworden sind. Mich interessiert das natürlich richtig. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Wie immer, weil alles hat ein Ende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Also ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.